গুড মর্নিং বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আর একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে আমার অনেক অনেক ভালোবাসা অনেক স্বাগত জানিয়ে নতুন একটা ভিডিও শুরু করে দিলাম এখন বাজে বারোটা মতন বাজে তো এখন থেকে আমি আমার ভিডিওটা স্টার্ট করলাম আর এখানে দেখো দিদাকে রক্ত নিতে এসছে সকালবেলা একবার নিয়ে গেছে রক্ত আর ইউরিন নিয়ে গেছে তো এখন আরও একবার নিতে এসছে তো সেটাই নিচ্ছে আর দিদার শরীরটা খুবই খারাপ ছিল তো ডাক্তার দেখানো হয়েছে আর ডাক্তার দেখিয়ে তারপরে ওই ইউরিন আর ব্লাড পরীক্ষা করতে দিয়েছে তো সেটাই করানো হচ্ছে তো সকালে একবার নিয়ে গেছে আর এখন আবার নিতে এসছে আর এই যে এই টেস্টগুলো মানে সব করানো হচ্ছে এই ওষুধগুলো খাচ্ছে আর দিদার বয়স হয়ে গেছে তো তো ওই কারণে একটু তো শরীর খারাপ হবে এই বয়সের সাথে সাথে তো এখন আর ওষুধ খেলেও শরীরটা ততটা স্বাদ দেয় না যতই ওষুধ খাক তো বন্ধুরা দেখো আমি স্নান সেরে তারপরে পুজোটা দিয়ে নিলাম কারণ অনেকটা বেলা হয়ে গেছে আজকে আজ হলো ভাদ্র মাসের তৃতীয় শনিবার আর তৃতীয় শনিবারে আমাদের বাড়িতে হবে বড় ঠাকুরের পুজো প্রত্যেক বছরই হয় এ বছরও হবে তো আজকে তাই জন্য উপোস রয়েছি তো এখন স্নান সেরে ঘরের পুজোটা দিয়ে রান্নাটা করে নিচ্ছি আর এটা হলো দুপুরের রান্না কুমড়ো ভাজা হচ্ছে পটল ভাজা হয়ে গেছে আর বেশি কিছু করব না আজকে আর এখানে এই যে ফুলকপি হচ্ছে একটু ভাপ দিয়ে তারপরে ব্যাটার দিয়ে মেখে রেখে দিয়েছি আর এখানে হলো মুগ ডাল সেদ্ধ করে রেখেছি আর এর মধ্যে একদম সব কিছু দিয়ে ব্যাটারের মধ্যে ফুলকপিগুলো ডুবিয়ে রেখেছি বড়া ভাজব আর এখানে ভাত হয়ে গেছে আর ভাতের মধ্যে দিয়েছি তিন রকম সেদ্ধ মানে আলু সেদ্ধ পেঁপে সেদ্ধ উচ্ছে সেদ্ধ তো দিদা আবার আলু খাবে না সেদ্ধটা হাজবেন্ড সোনা যে আলু খাবে আর পেঁপে সিদ্ধ উচ্ছে সিদ্ধ দিদা খাবে তো এই তো ভাতটা হয়ে গেছে আর কুমড়ো ভাজাটাও হয়ে গেছে এখন ওই বড়াগুলো ভেজে নেব আর তারপরে ডালটা ফোড়ন দিয়ে দেব কুমড়ো ভাজা আর পটল ভাজাটা নামিয়ে নিয়েছি আর ওরা চারজনে খাবে আমি তো উপোস থাকব তো আমি তো আর খাবো না আর রাতেরটা রাতে দেখব যে রাতে কি করব না করব তো রাতেরটা রাতে দেখা যাবে এখন দুপুরের জন্যই রান্না করছি আর কি মূলত তো বড়াগুলো ভেজে নিয়েছি দেখো আর সোনা জিয়ার তো বড়া হলে আর কিছুই লাগে না আর কুমড়ো ভাজা পটল ভাজা ফুলকপির বড়া ভাজা মুগের ডাল পেঁপে দিয়ে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আজকে রান্নার মেনু তো এখন আমি রান্নাঘরটা পরিষ্কার করে ওদেরকে খেতে রেতে দিয়ে স্নান সেরে শুদ্ধ জামা কাপড় পরে চলে এসেছি ঠাকুর ঘরে আর এখন বাজে চারটে বিকাল চারটে বাজে ঠাকুর মশাই আসবে কথা দিয়েছে সাড়ে পাঁচটায় কিন্তু এসেছিল পৌনে সাতটায় ঠিক আছে তার জন্য আমাদের পুজো করতে অনেক দেরি হয়ে গেছিল যদিও তো চারটের সময় এসে একে একে করে গুছিয়ে নিচ্ছে সব কিছু তো এখানে এই যে মানে দু রকম পুজো হবে সত্য নারায়ণ পুজো আর বড় ঠাকুরের পুজো তো দু রকম করেই সব কিছু গোছাতে হচ্ছে মানে নৈবেদ্য ফল প্রসাদ শিন্নি সব কিছুই তো দু দুটো দুটো করে গোছাতে হচ্ছে তো এই কারণে বেশ অনেকটাই সময় লাগে গোছাতে তো একে একে করে মেজদা আছে উপাস আর আমিও আছি উপাস তো আমরা দুজনই উপাস রয়েছি আর মেজদা আর আমি মিলেই গোছাচ্ছি সব কিছু একে একে করে তো বেশ একটু একটু করে গোছাতে গোছাতে সবই মোটামুটি গোছানো হয়ে যাচ্ছে এখন আমাদের পুজো শেষ হতে হতে প্রায় দশটা মতন বেজে গিয়েছিল আসলে ঠাকুর মশাই এত দেরি করে এসছে আর দুটো পুজো করতে তো বেশ অনেকটাই সময় লাগে তো কিছু করারও ছিল না ঠাকুর মশাই আসলে আজকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল বিকালবেলা তো ঠাকুর মশাইয়ের মানে বৃষ্টির জন্য আটকে গিয়েছিল আসতেও দেরি হয়েছিল ওই কারণে আর কি পুজো হতে অনেক দেরি হয়েছিল তো সবই মোটামুটি গোছানো হয়ে গেছে এখন এই নারকলটা কুড়িয়ে নিচ্ছি শিন্নি মানে শিন্নি ভোগের জন্য তো আর এখানে যেন কে ভিডিও করে দিয়েছে আমার জিয়া জিয়া এখানে ভিডিও করে দিয়েছে আর সোনাকে আনটি পড়াতে এসছে তো ওই কারণে আজকে পড়াতে আসার কথা ছিল না তো হঠাৎই এসছে আর কি তো সোনা ওই কারণে পড়তে চলে গেছে তো জিয়াকে বললাম একটু ভিডিও করে দিত আর ও খুব সুন্দর করেই কিন্তু করেছে মোটামুটি বাচ্চা মানুষ যেটুকুখানি করেছে সেটুখানি অনেক তো দেখো সব কিছু গোছানোর কমপ্লিট এখন বসে আছি কখন আসবে ঠাকুর মশাই সেই অপেক্ষায় অলরেডি ছটা বেজে গেছে 
ছটা বেজে গেছে কিন্তু এখনও তো ঠাকুরমশাইয়ের নাম নেই বললাম না পৌনে সাতটার সময় এসেছিল বৃষ্টির জন্য বেশ অনেক দেরি হয়ে গেছিল আর সব কিছু দুটো দুটো করেই গুছিয়ে নিয়েছি তো ঠাকুরমশাই শেষ মেষ চলে এসছে আর পুজোতে বসেও পড়েছে তো তোমরা দেখতে থেকো সাথে থেকো শেষ হয়ে গেছে আর এবারে নারায়ণ পুজো করছে সত্যনারায়ণের পুজো করছে আমাদের বাড়ির নিয়ম হচ্ছে আগে বড় ঠাকুরের পুজো হবে তারপরে সত্যনারায়ণের পুজো হবে আর ওদিকে ছোদ্দা আমার হাজব্যান্ড মিলে বড় ঠাকুরের প্রসাদ মাখতেও শুরু করে দিয়েছে কারণ অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে ওই কারণে
নারায়ণ পুজো সবে মাত্র শেষ হলো আর বড় ঠাকুরের পুজো প্রসাদ ওই দিকে সবাইকে দেওয়া হচ্ছে আত্মীয় স্বজন সবাই চলে এসেছে আর পুজো শেষ হয়ে গেছে নারায়ণ পুজো শান্তির জল দেওয়া হচ্ছে এখন তো এই তো এখন নারায়ণ পুজোর প্রসাদ মাখা হবে বড় ঠাকুরের পুজো প্রসাদ সবাইকে মোটামুটি দেওয়া হয়েই গেছে আর এবারে নারায়ণ ঠাকুরের পুজোর প্রসাদ মাখা হচ্ছে তারপরে নারায়ণ ঠাকুরের পুজোর প্রসাদ সবাইকে দেওয়াও হচ্ছে আর কি একে একে আর আমি এখানে ঘরে নিয়ে আসলাম নারায়ণ পুজোর প্রসাদ আত্মীয় স্বজন যারা এসেছিল তারা প্রসাদ খেয়ে সবাই বাড়িতেও চলে গেছে আর বড় ঠাকুরের পুজোর প্রসাদ নিচে মানে আমাদের গেটের সামনে নিয়ে গিয়ে ওখানে দেওয়া হয়েছে আর নারায়ণ পুজোর প্রসাদ তো ঘরে মাখা হলো ঠাকুর ঘরে মাখা হলো তারপরে এখন সবাইকে বিতরণ করা হচ্ছে দুই দেওয়ার গেটের সামনে বসে সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করছে কারণ এই চারতলার উপরে না কেউ যেতে চায় না তো ওই কারণে নিচে গেটের সামনে বসে সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করা হচ্ছে তো এখন এই একটু মুড়ি দিয়ে সিনি দিয়ে খাবো খেয়ে তারপরে যাব ঠাকুরের পুজোর বাসনগুলো মেজে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখে আসব আর সারাদিন উপোসের পরে বেশি কিন্তু খাওয়া যায় না আর এই নারায়ণ পুজোর প্রসাদ মুড়ি দিয়ে খেতে খুব ভালো লাগে তো তার জন্যই ঘরে নিয়ে এসছি একটু মুড়ি দিয়ে খাবো আর প্রচণ্ড খিদেও পেয়ে গেছিলো তো ওই কারণে একটু মুড়ি দিয়ে খেয়ে নিচ্ছি নিয়ে তারপরে বাসনগুলো ধুয়ে মানে ধুতে যাব ছাদে তো চলো আজকের মতন এই পর্যন্ত দেখা হবে কালকে নতুন একটা ভিডিওর সাথে ততক্ষণে তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো আজকের মতন এই পর্যন্ত টাটা